Good afternoon, student. Class TYB Com 2019 pattern, semester 6. Subject Advanced Accounting Paper 2nd, Topic Branch Account. Branch Accounts are as a pun lecture series, Madla Bara numbers a problem. And Mirali Publication Cha Pustaka Madhi, no numbers a problem pathway. Ha problem Dators Method Sahi. Problem La Survat Korea, the problem sums on gap. Problem no number sa. Siddhartha Limit Traders Nasik has a branch at Aurangabad. Tenchi branch hai Aurangabad la. To which goods are invoiced at cost plus 31 check tin taki. Cost plus 31 check tin taki ale. Terapan loading kartana shambara madhe ode add karnare. Kuma one third the rea se. Tari same. Ani calculation dakwai se. Pan loading upon getana cost plus a sale. So direct one fourth ये नारा होत आणि selling price पर आसा आलते है तिस एक चेट तीन के वा one third तो आपन one third ये नारा होत अपले ला नहीं भी प्रमाणे stock चा opening balance, data चा opening balance, petty cash चा opening balance जी लाए या मदे एक नवीन आइटम आला है तो मुझे furniture furniture खरेदी के ले ले branch साथी एक October 2021 ला जे वा तारी के ते आणि आपले अकाउंटिंग जे आहे ते 31 मार्च ला क्लोज होते म्हणून 1 ऑक्टोबर पासून 31 मार्च पर्यंत आपण महिने काउंट करणार तर ते 6 महिने होतात मग 40000 वर जे डिप्रेसिएशन आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत ते 6 महिन्यांचं काढणार आहोत आणि रेट जो आहे डिप्रेसिएशनचा तो आपल्याला इथे ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलाय बघा प्रोवाइड डिप्रेसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स्ड ऍसेट ऍट 5% पर एनम ऍज पर रिटर्न डाउन व्हॅल्यू मेथड तर फर्निचर वर आपण 40000 वर पाच टक्के आणि डिप्रेसिएशन काढणार आहोत 6 महिन्यांसाठी फक्त त्यानंतर कॅश सेल्स आहेत हे आपण घेणार आहोत नेहमीप्रमाणे ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला त्यानंतर डिस्काउंट अलाउड बॅड डेट रिटर्न फ्रॉम डेटर्स यांचा एकच इफेक्ट येईल डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला कलेक्शन फ्रॉम डेटर्सचा डबल इफेक्ट येईल डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला आणि ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिटला त्यानंतर गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ऍट इनवॉइस प्राइस ब्रांच कडे माल आलेला आहे तो आपण ब्रांच अकाउंटच्या डेबिटला घेणार आहोत आणि त्यावरचं लोडिंग अपोजिट साइडला म्हणजे क्रेडिट साइडला दाखवणार आहोत गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस आपण घेणार आहोत ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला आणि त्यावरचा जो लोडिंग आहे तो आपण घेणार आहोत डेबिट साइडला क्रेडिट सेल्स चा सिंगल इफेक्ट दैस है क्रेडिट सेल्स चा सिंगल इफेक्ट ब्रांच अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट चा डेबिट साइड आणि स्टॉक चा क्लोजिंग बॅलेंस दिलेला आहे मात्र स्टॉक डेटर्स आणि पेटी कॅश चा दिलेला नाही याचा अर्थ आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये तो बॅलेंस काय करायचा आहे फाइंड आउट करायचा आहे म्हणजे डेटर्स अकाउंट आणि पेटी कॅश अकाउंट काढावं लागेल त्यानंतर आहे चेक रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर एक्सपेंसेस त्यामध्ये आहे पेटी कॅश सॅलरी रेंट रेट्स ऍडव्हर्टाइजमेंट यामध्ये आणखी एक आयटम आपण इन्क्लूड करणार आहोत तो म्हणजे जे फर्निचर खरेदी केलेला आहे ते पण कारण की फर्निचर खरेदी करण्यासाठी सुद्धा कोण पैसे पाठवणार आहे तर हेड ऑफिस पाठवणार आहे म्हणून आपण तो पण यामध्ये ऍड करणार आहोत त्यानंतर ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेंसेस दिलेले आहेत 14000 रुपये इथे जी पेटी कॅश आहे ती आलेली आहे हेड ऑफिस कडनं तर त्यामुळे 12000 रुपये आपण पेटी कॅश चा डेबिटला दाखवणार आणि ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेंसेस जो आहे 14000 रुपये तो आपण पेटी कॅश चा क्रेडिट साइडला दाखवणार आहोत मग अकाउंटला सुरुवात करण्यापूर्वी लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन घ्या वर्किंग नोट कॅल्क्युलेशन ऑफ लोडिंग लोडिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आता बऱ्याचदा काही जिसमें मध्ये काही शिक्षक हे परसेंटेज मध्ये लोडिंग काढून दाखवता तर परसेंटेज मध्ये लोडिंग काढलं तरी चालतं परंतु परसेंटेज मध्ये लोडिंग काढायला प्रॉब्लेम असा आहे की जेव्हा आपण क्वेश्चन पेपर मधले प्रॉब्लेम घेऊ तर त्यावेळी एका क्वेश्चन पेपर मध्ये असा प्रॉब्लेम आला होता की त्याचं लोडिंग हे 1/4 1/5 किंवा 1/3 न येता कॅल्क्युलेशन करून 
ते टू थर्ड आलं होतं मग असं जर आलं समजा तर आपण पर्सेंटेज मध्ये जर काढायला गेलो तर आपलं उत्तर जे आहे ते पॉईंट मध्ये येतं किंवा समजा हेच जर आपला तेहतीस पूर्णांक एकशे तीन किंवा वन थर्ड हे जर सेलिंग प्राईस वर असेल आता कॉस्ट प्राईस वर आहे म्हणून वन फोर्थ येतं मग हे जर आपण पर्सेंटेज मध्ये काढायला गेलो तर ट्वेंटी फाय पर्सेंट येईल पण हेच जर आपण सेलिंग प्राईस वर काढायला गेलो तर आपलं उत्तर वन थर्ड येतं ते पर्सेंटेज मध्ये जर काढायला गेलो तर तेहतीस पॉईंट तेहतीस येईल मग तेहतीस पॉईंट तेहतीस टक्के जेव्हा काढायला जाऊ त्यावेळेला कॅल्क्युलेशन चुकेल म्हणून जे लोडिंग आहे ते ह्या फॉर्म्युल्याने जर काढलं तर प्रत्येक कुठलाही प्रॉब्लेम आला तुम्हाला तरी तुम्हाला लोडिंग काढता येणं सहज शक्य होतं आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन ही सहज शक्य होतं कारण की आपण प्रत्येक वेळेला जो भाग म्हणजे छेद आहे त्याने भागतो आणि जो वरती अंश स्थानी आहे त्याने गुंतो त्यामुळे कॅल्क्युलेशन चुकणार नाही म्हणून लोडिंग याच पद्धतीने काढत जा आणि पुस्तकात पण याच पद्धतीने आहे लोडिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राईस सेलिंग प्राईस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राईस प्लस प्रॉफिट मग शंभर अधिक तेहतीस पूर्णांक एकशे तीन म्हणजेच एकशे तेहतीस पूर्णांक एकशे तीन सेलिंग प्राईस आली मग लोडिंग बरोबर तेहतीस पूर्णांक एकशे तीन छेद एकशे तेहतीस पूर्णांक एकशे तीन डायरेक्ट उत्तर घ्यायचं वन फोर कारण की हा तेहतीस पूर्णांक एकशे तीन हा शंभराचा तिसरा भाग आहे आणि एक भाग आणखी आपण ऍड केला म्हणजे तो किती होणार वन फोर्थ होणार मग लोडिंग आलेला आहे वन फोर्थ त्यानंतर अकाउंट आखा वरती नाव द्या इन द बुक सॉफ्ट ब्रँडच नाव आहे सिद्धार्थ ट्रेडर आणि सॉरी हेड ऑफिसच आणि ब्रँडचं नाव आहे औरंगाबाद ब्रँच अकाउंट मग घ्या इन द बुक्स ऑफ सिद्धार्थ ट्रेडर औरंगाबाद ब्रँच अकाउंट फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी टू पहिलं अकाउंट आपल्या नेहमीप्रमाणे ब्रांच अकाउंट आहे दुसरं अकाउंट आपण डेटसचं क्लोजिंग बॅलन्स शोधण्यासाठी डेटस अकाउंट काढणार दुसरं अकाउंट पेटीकॅशचं क्लोजिंग बॅलन्स शोधण्यासाठी पेटीकॅश अकाउंट काढणार आता पोस्टिंगला सुरुवात आपण जे ओपनिंग बॅलन्सेस दिलेले आहेत त्यापासून करूया स्टॉक डेटस आणि पेटीकॅश ब्रांच अकाउंटच्या डेबिट साईडला घ्या स्टॉक आहे दोन डेटस आहेत साठ आणि पेटीकॅश आठ हजार टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन स्टॉक दोन डेटस साठ हजार आणि पेटी कॅश आठ हजार आता आपल्याकडे डेटसचं अकाउंट आहे त्याच्या डेबिट साईडला टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन साठ हजार आणि पेटी कॅशच्या डेबिट साईडला टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन आठ हजार त्यानंतर स्टॉकच्या आयटमवर आपण लोडिंग काढतो वन फोर्थ लोडिंग आहे म्हणजे दोन लाख चाळीस हजाराला चारने भाग द्यायचा आणि एकने गुणायचं लोडिंग घ्यायचं ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय स्टॉक रिझर्व अकाउंट कंसात लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक ते आलेलं आहे साठ हजार त्यानंतर नेक्स्ट आहे का फर्निचर तर फर्निचर आपण बाकीचे जे खर्च घेऊ त्यावेळी घेऊया त्यानंतर आहे कॅश सेल्स कॅश सेल्स घ्या ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय बँक अकाउंट अंडरलाईन करून कॅश सेल्स आणि कलेक्शन फ्रॉम डेटस त्यापैकी कॅश सेल्स आपल्याला दिलेले आहेत एक लाख बत्तीस हजार रुपये त्याची पोस्टिंग केली आपण कलेक्शन फ्रॉम डेटस जेव्हा येतील तेव्हा पोस्टिंग करूया नेक्स्ट आयटम आहे डिस्काउंट अलाउड बॅड डेप्ट आणि रिटर्न फ्रॉम डेटस हे तिन्ही पण आपण दाखवणार आहोत डेटस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय डिस्काउंट अलाउड अठरा हजार रुपये त्यानंतर बाय बॅड डेप्ट बारा हजार रुपये आणि बाय गुड्स रिटर्न सहा हजार रुपये तिन्हींचा पण सिंगल इफेक्ट आहे नेक्स्ट आयटम आहे कलेक्शन फ्रॉम डेटस डेटस कडनं पैसे आले चार लाख ऐंशी हजार रुपये याचा डबल इफेक्ट आहे इथे कलेक्शन फ्रॉम डेटस बाय बँकच्या अंडर आपण घेतले ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला तिथे घ्या चार लाख ऐंशी हजार रुपये आणि एक इफेक्ट आपण घेतो डेटस अकाउंटच्या क्रेडिटला कारण तेवढ्याने डेटस कमी होतात बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटस चार लाख ऐंशी हजार नेक्स्ट आयटम आहे गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस माल आलाय आठ लाख चाळीस हजार रुपये तो घ्या डेबिट साईडला टू गुड्स इन्व्हॉइस टू ब्रांच आठ लाख चाळीस हजार रुपये आणि त्यावरचा लोडिंग हा क्रेडिट साईडला येईल चारने भाग द्यायचा आणि एकने गुणायचं आठ लाख चाळीस हजार आला चारने भाग दिला आणि एकने गुणलं अमाऊंट आली दोन लाख दहा हजार रुपये बाय गुड्स इन्व्हॉइस टू ब्रांच कंसात लोडिंग दोन लाख दहा हजार रुपये त्यानंतर रिटर्न टू हेड ऑफिस आहे बहात्तर हजार रुपये तो ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घ्या बाय गुड्स रिटर्न टू ब्रांच किंवा बाय गुड सेंट टू ब्रांच 
कंसात रिटर्न बहत्तर हजार रुपये लोडिंग डेबिट साइड लहत्तर हजार चार ने भाग दया एक ने गुणा टू गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कंसात लोडिंग अठारह हजार रुपये नेक्स्ट आइटम है क्रेडिट सेल्स हम सिंगल इफेक्ट देते क्रेडिट सेल्स हाथ ब्रांड क्रेडिट सेल्स डेटस अकाउंट या डेबिट साइड लू क्रेडिट सेल्स सहा लाख रुपये सॉरी खाओ क्रेडिट सेल्स सहा लाख रुपये बरबर है त्यानंतर आहेत क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपण तीन क्लोजिंग बॅलन्सच्या सोबत घेणार आहोत दोन लाख चौसष्ट हजार रुपये तर बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन याच्या अंडर घ्या ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला स्टॉक दोन लाख चौसष्ट हजार रुपये डेटसचा आणि पेटी कॅशचा आपण शोधणार आहे अकाउंट क्लोज करून आणि या दोन लाख चौसष्ट हजाराला चारने भाग द्या एकने गुणा लोडिंग घ्या डेबिट साईडला टू स्टॉक रिझर्व अकाउंटसात लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक सहासष्ट हजार रुपये आपण स्टॉक क्रेडिटला दाखवला क्लोजिंगचा त्यावरचा लोडिंग डेबिट साईडला घेतला त्यानंतर नेक्स्ट आयटम आहे खर्च दिलेले ब्रांचचे पेटी कॅश सॅलरी रेंट ऍडव्हर्टाइजमेंट यातच आपण फर्निचर पण घेणार आहोत तर असे पाच आयटम आपण टू बँक अकाउंट या हेडिंगच्या अंडर घेतोय ब्रांच अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू बँक अकाउंट अंडरलाईन करून सॅलरी आठ रुपये फर्निचर पण आपण यातच घेतोय फर्निचर आहे चाळीस हजार रुपये त्यानंतर पेटी कॅश बारा हजार रुपये रेंट अँड रेट सोळा हजार आणि ऍडव्हर्टाइजमेंट वीस हजार तर सर्व खर्च टू बँक या हेडिंगच्या अंडर घ्या सॅलरी आठ हजार फर्निचर चाळीस हजार रेंट अँड रेट सोळा हजार ऍडव्हर्टाइजमेंट वीस हजार आणि पेटी कॅश बारा हजार सर्वांची टोटल अवतरला शहाण्णव हजार रुपये त्यातला पेटी कॅशचा सेकंड इफेक्ट द्यायचा पेटी कॅशच्या डेबिटला टू कॅश ऑर बँक अकाउंट बारा हजार रुपये कंसात रेमिटन्स नेक्स्ट आहे ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेन्सेस इन्कर्ड बाय ब्रांच चौदा हजार रुपये याचा सेकंड एकच इफेक्ट येतो पेटी कॅशच्या क्रेडिट साईडला बाय पेटी एक्सपेन्सेस चौदा हजार रुपये त्यानंतर फर्निचरवर डेप्रिसिएशन सांगितलेलं आहे आपण चाळीस हजारावर पाच टक्के काढणार ते येतं दोन हजार रुपये वर्षाचं सहा महिन्याचं येईल एक हजार चाळीस हजारातून एक हजार वजा केली तर फर्निचरचा क्लोजिंग बॅलन्स येईल एकोणचाळीस हजार रुपये तो आपण ऍसेट्स मध्ये दाखवणार आहोत जिथे आपण ऍसेट्सची क्लोजिंग बॅलन्स घेणार आहोत तिथे घ्या बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊनच्या अंडर फर्निचर एकोणचाळीस हजार रुपये डेप्रिसिएशन वजा करून आपण हा बॅलन्स काढलेला आहे आता सर्व पोस्टिंग संपले मग डेटस अकाउंट क्लोज करा डेबिट साईडची टोटल करा सहा लाख साठ हजार क्रेडिट साईडला मांडा सहा लाख साठ हजार त्यातून क्रेडिट साईडचे चार लाख ऐंशी हजार सहा हजार अठरा हजार आणि बारा हजार वजा करा जो बॅलन्स येईल त्याला म्हणा बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन तो येत आहे एक लाख चौवेचाळीस हजार तो घ्या ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊनच्या अंडर डेटस एक लाख चौवेचाळीस हजार त्यानंतर पेटी कॅश अकाउंट क्लोज करा पेटी कॅश डेबिट साईड मोठी आहे वीस रुपये क्रेडिट साईडला मांडा वीस रुपये त्यातून क्रेडिट साईडची चौदा हजार वजा करून बॅलन्स आलाय सहा हजार रुपये त्याला म्हणा बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन सहा हजार आणि हा पण घ्या ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन चा अंडर पेटी कॅश सहा हजार याप्रमाणे आपण चार ऍसेटचे बॅलन्स कॅरीड डाऊन केलेले स्टॉक डेटस पेटी कॅश आणि फर्निचर इथे ओपनिंग मध्ये फर्निचर नव्हतं कारण की फर्निचर नंतर खरेदी केलंय खरेदी केलंय म्हणून ते आपण बँकच्या अंडर दाखवलं आणि क्लोजिंग बॅलन्स मात्र क्लोजिंग बॅलन्सच्या अंडर डेप्रिसिएशन वजा करून घेतलेलं आहे तर आता सर्व पोस्टिंग आणि लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन पण संपलेलं आहे त्यामुळे अकाउंट आपण कॅली करणार आहोत ब्रांच अकाउंट ब्रांच अकाउंटची क्रेडिट मोठी आहे की डेबिट मोठी आहे याचा अंदाज घ्यायचा तर क्रेडिट साईड मोठी आहे एक लाख सॉरी चौदा लाख सात हजार रुपये डेबिट साईडला मांडा चौदा लाख सात हजार रुपये त्यातून डेबिट साईड वजा करून जी बॅलन्सिंग फिगर येईल तो असणार आहे नेट प्रॉफिट कॅरीड डाऊन तर नेट प्रॉफिट कॅरीड डाऊन आलेला आहे एकोणऐंशी हजार रुपये तर ह्या प्रॉब्लेम मध्ये नवीन काय होतं तर नवीन फक्त फर्निचर ही ऍडजस्टमेंट होती की फर्निचर परचेस केलं होतं ते आपण फर्निचर टू बँकच्या अंडर दाखवलं बाकीच्या खर्चांसोबत आणि त्याचा जो क्लोजिंग बॅलन्स होता म्हणजे डिप्रिसिएशन वजा करून तो इथे घेतला डिप्रिसिएशन सहा महिन्यांचं काढलंय कारण फर्निचर खरेदी केलेलं आहे एक ऑक्टोबरला फक्त एवढीच नवीन ऍडजस्टमेंट होती बाकीचा प्रॉब्लेम आपल्या नेहमीच्या प्रॉब्लेम प्रमाणेच होता लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन वन थर्डच्या ऐवजी तेहतीस पूर्णांक एकशे तीन आलेलं होतं तर ते पण 
फास्ट प्लस होते लोडिंग अपन वन फोर्थ घर तो अपन लोडिंग वन थर्ड घर सीरीज मतलब बारह नंबर चाहिए पब्लिकेशन चा पुस्तका मध्य नौ नंबर चेकबुक मध्य नौ नंबर का प्रॉब्लम है हा एक कम्प्लीट है हा प्रॉब्लम है लोडिंग च कैलक्युलेशन क्या अपना ब्रांच अकाउंट ब्रांच अकाउंट मधु अपन प्रॉफिट फाइंड आउट के डेटर्स अकाउंट वर्किंग नोट मध्य क्लोजिंग बैलेंस शोध पेटी कैश अकाउंट प्रॉब्लम कम्प्लीट थैंक यू